，这个是我特意为你准备的。啊、这这怎么穿啊？这样穿啊？哎呀，今天的主题可是泳装派对，你就穿成这样，这样怎么行啊？有那么好的气质，当然要穿出来给大家看看啦。可，我现在下去还有事情，你必须把它给我换上。等一下我过来检查。哎，走了。瑶瑶，给我换上。瑶瑶，这也太暴露了吧，瑶瑶。这么好的身材，不露出来，太浪费了吧？姚，姚君墨，林维玲，好久不见，听说你在国外留学，刚刚回来，想不到你的身材跟学业一样，达到了国际水准，完全具备流行的骨感美啊！嗯，我可不是恭维你哦。换好了没有啊？哎，哥，你怎么在这儿？你们俩见过了吧？快点，团体开始啦！快点。哎、今天我特别的开心，因为我的哥哥姚君墨先生，还有我的好闺蜜林维林小姐都回国了，所以为了庆祝，我特意办了这个 party。感谢大家来到这儿，稍后还有惊喜，希望大家玩的开心。自助餐就来。瑶瑶加油！加油，瑶瑶！你应该记得，我们是按小时收费的。现在我需要你的服务，到自助餐去。你有什么需求吗？就帮我拿个松饼吧。好。松饼。怎么没有奶油？还有 cheese， 还有胡椒粉。吃松饼配胡椒粉？我口味独特，不行吗？我要胡椒粉、黄油、cheese， 还有你们这里所有的酱都给我来一份。哦，还有饮料和餐巾纸，谢谢。来，小姐。啊，谢谢。不客气。胡椒粉、黄油、cheese、番茄酱、草莓酱、千岛酱，还有饮料和餐巾纸。您还有什么需求吗？嗯，暂时就这样吧。好。
你在干嘛？我在借今天为你提供的服务。到目前为止，我已经还了三千六百块钱了。怎么可能那么多？让我看看。哎哎，胡千羽，星期一上午买矿泉水也要记一次，星期二下午送外卖也要记一次，刚刚帮我开车也要记一次。当然了，我们是按小时收费，不是按次数收费，现在通通不算。以后需要我的签名才能生效，给我重新记。哎，我胡千羽，你还给我！哎，我重新开始记。胡千羽，你还给我！到处在找你们，怎么在这儿啊？肚子饿了，想吃点东西。啊，别吃了，有好玩的，来。美丽，快点。大家都知道，瑶瑶小姐一直热心于慈善，因此特别筹备了本次慈善拍卖会。所拍得的善款将全部用来医治山区患有纯恶劣的小朋友。那么接下来，有请我们今天的商品上台。你在我们这里就是我这个。胡总，帮小朋友献点爱心吧。你捐点钱不就行了？就派你出马，加油！嗯，好好表现。谢谢，算了。哎呦，你不要跟我客气，为你帮忙是应该的。你看台上那些人，哪有我机灵活泼呀？想要得到好价钱，当然要重量级的人物出来。嗯，还是我最有色相，知道吗？不，耶耶。算了吧你。好，活动现在正式开始，有请我们第一位帅哥上台。好，你的身份是网球运动员，你愿意花多少钱和我身边这位帅哥共度美妙的一天呢？好，现在可以开始叫价了。五百，一千，哎，怎么样？有没有喜欢的？从来没有听你提起过感情方面的事，关于我们两个还是好闺蜜呢。老实交代，你可不要告诉我，你连个初恋都没有啊！两千五。好，现在已经有人出了两千五的高价。好，一、二、三，成交。来跟我走。您看台上吧，到李总了。去。有请下一位俊男上台。哇！好，你的身份是？呃，我学的是航空科学和工程。哇，这个专业比较少见，你可以解释一下吗？他是研究火箭跟导弹的。哇！研究火箭和导弹的是一位极品啊！姑娘们，要抓住这个机会哦。好，现在开始。学导弹的，就是有魅力啊！没有的话，这位极品就是属于您的了。成交。哎，别扯开话题，难道真的没有感情经历啊？我在美国上学的时候，有遇到过一个比我大的，大多少？嗯，二十岁。他那么多，那
的真是大叔了，我怎么从来没听提起过？我们两个因为很多原因没有办法在一起，我很难过，所以就没有告诉你。哎呀，没关系，反正现在已经过去了。你看，台上有那么多优质男，喜欢哪一个，我会帮你。对不起，瑶瑶，我不是故意要骗你的。好的，我们现在台上只剩下三位帅哥了，那你们的特长是？我。什么？你说我？哎呀，他的特长是黑着脸。哈哈哈哈哈！这句话说的倒挺对的。黑着脸。不错，那您的特长是？我能令所有女人快乐。那么接下来，让我们看一看他的才艺，给出你们的价格。你不跳舞吗？那我来吧，诸位。OK， one two three。现在到了我们特长是黑脸的这位先生了，现在开始开架吧。一万，一万五，两万，三万。不错。嗨，妈。哇哦，到三万这个高价了，还有没有比这个更高的呢？可以出钱买自己吗？不成，这会坏了规矩，还会让你台下的铁粉大失所望。还有吗？价、啊、已经出的这么高了，三万了。五万。哇，五万。我出十五万，啊，十五万，哇，放下钱的感觉，真的好啊。抱歉，这位小姐，现场只收现金，所以能拍到我们黑脸先生的是瑶瑶小姐
都已经拍卖完了，今天的拍卖会也该落幕了。哎，别别别别，还有我，还有我，好、哦，还有一个库存商品。那么接下来大家随他开价吧。嗯、不行，要。我也有才艺，我也有才艺。好的，他说他也有才艺，让我们一起来期待一下。好，来，来，加油！放下了包袱的期望，你变得，你变成快乐。你的才艺大家都已经了解了，那么接下来大家对他开价吧。看来这个商品促销也卖不出去呀。没有人要啊。两百。两百。两百。送他这么点啊？好，他也属于这位美女了。哎，别别别！你不信，你再问问别人，才二百，二百你就够。好，走吧。好了，怎么你才二百块？顺利结束，谢谢大家的爱心。二百，我二百。拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜
，那天记者会就是他叫我过去的。我看到记者为难心仪的时候，他还挺得意的。所以在想，他们两个是不是不和？这件事跟你没关系，你就别再问了吧。怎么了？是这样的，林文玲，今天早上公司接到一个电话，说你将一份装有 Super Vision 的设计图纸接到了翔宇广告公司。幸好我们公司跟翔宇一直是合作公司，对方也已经将图纸及时的退回。但是你知道，对于恒盛来说 ，Super Vision 的设计图纸属于极度机密，是绝对不允许透露的。考虑这件事产生的严重后果，人事部决定不能让你通过试用期的考核。并且，请你准备好，随时配合公司对此事的追查。哎呀，你怎么能犯下这样的错误呢？那个快递是胡总给我的，我并不知道里面有什么。你看看你，还敢把责任推到胡总身上？胡总所有的事情都是由秘书处负责的，怎么会让寄快递呢？我要去找他，我会向你们证明我的清白的。胡总，我有事要问你。昨天给翔宇的快递是你给我的，我根本不知道里面有什么，请你向 HR 解释一下。胡如翔的工作都是秘书处理的，你有什么问题的话，请找我秘书。袁玲，你，哎呀，快走吧！你以为弄到胡总这儿有用吗？快走，快走、哎你！你明知道这些跟我没有任何关系，为什么不替我解释？我不是已经回答过了吗？你身为一个基层员工，连这点规矩都不懂吗？千羽。呃，是我忘了，昨天那份快递是我请维玲帮我寄的，本来想寄下个季度的推广方案的，我太忙了，居然会犯这种错误。好，既然是个误会，那就算了。菊梦，你要负责把这件事情处理好，不要扩大影响。好。我会处理好的。呃，胡总，不好意思啊。你要请我吃饭哦。嗯。请刷卡。请刷卡。姚总，你看一下，要点什么？嗯。吃。不要难过了，本来做了一件好事，不知道的人还以为我欺负你。今天谢谢你啊，要不是你的话，我就要离开恒盛了。我不是已经跟你说过了吗？今后见面时间很多，以后也需要你帮忙。好了，我不客气了。要不要今天我再给林文玲打个电话，让她去买饭？这次给她规定半个小时就必须回来，你看怎么样千羽，都有徐冉大明星的陪伴了，就把维玲借给我吧，省得打扰你们的两人世界。没有什么两人世界，我们是谈公事的
。千羽平时不是这种人，没想到他对维玲这么苛刻。我猜呀、啊，应该是他们两个星座不合，最近水星逆行，诸事不利。啊,啊，对，你看，我这儿有关水星逆行对十二星座的影响，我给你念念。水星逆行于处女座的福德宫。走了，拜拜。你会启动改革模式？哎，别别别别！哎，我还没说完呢。哎，主题算了。好的，下面我们继续了解台风凯欧的消息。来自中央气象台的消息说，在登陆菲律宾之后，今年第十五号台风凯欧于今天的九点四十分前后，在海南省文昌市翁田镇沿海再次登陆。登陆的时候，强度为台风的级别。中心附近最大风。这组画面拍得非常好，很具有科技感，跟我们 Super Vision 的产品主题非常的符合。嗯，对啊，一会儿我们要去见的一个摄影师是我一个很好的朋友，我已经跟他谈好了，到时候我们的正片广告也请他拍。千羽，上次 party 的事，我好难过，都没有把你拍走，特别想补偿你。没事啊，怎么开车的你？刘林，刘林，你干什么？你这代价还没有结束。我不想打扰你们，欠你的钱我会还你的，车我不给你开了。千羽回来了，妈。嗯，吃饭了没有？还没有。梅姐。去端碗汤给千羽。哎，好。找到他没有？还没回来。没回来更好，外面的风大，把他挂到美国去才好呢。千羽啊，我去给你端汤。谢谢美玉。在一起吗？没有啊，他下班的时候没有跟你一起走吗？发生什么事了？啊，没事，只是随便问问而已，谢谢。是不是很奇怪啊？他好像对你特别的严厉。他只有你一个妹妹，怎么不懂得怜香惜玉？哥也是为了锻炼我。我刚开始工作，也没什么工作经验，确实应该多锻炼锻炼。
。千羽啊，这么晚你要去哪儿啊？我文件放公司了，我去取一下。哎呀，外面风很大，小心点啊。这么巧啊！知道我要来，帮我开门。怎么？呃，去哪儿？文静放在公司了，我现在去取一下。哦，好。先生，昨天到底怎么回事？为什么你没有出现？问我？问问你自己吧。我？林威廉，我今天就实话告诉你，我跟胡千羽已经签了合同，而且具有法律效应，邱董出售的所有股权，都已经转移到了胡鑫的名下。你跟我玩的任何把戏，对我来说都无济于事。也请你不要再纠缠我。哎，黄先生，你在说什么？到底怎么回事？你和胡千羽之间的游戏，我一点都不感兴趣。也请你们以后不要再把我牵扯进去。谢谢，小姐。哎，小姐，那边有位先生，请您过去一下。到底是怎么回事？胡千羽，你告诉我，黄浩然他说的什么意思？你什么时候跟他签的合同啊？这件事情不是你所能理解的，不能喝酒，就先喝点果汁。你找我到底要干什么？到底什么意思？这些照片我前两天就看过了，你到底想要我干什么？这些照片确实是我从他们那儿得来的。不过你放心，原版我已经请他删掉，你手中的就是最后一份。不过我今天来，并不是为了这组照片，而是为了这些。听说你还去澳门，我的朋友也有同样的爱好，他说他认识你。据说你最近手气不太顺，在澳门欠下了一笔债。我来的目的，我想我也不必多说，这是股权让渡协议。你只要签下了它，不仅股权的这笔钱，我会另外出一笔钱，帮你还掉这个赌场。毕竟欠着高利贷的滋味，恐怕不是太好受吧。不过你放心，这笔钱绝对会无声无息的，邱董绝对不会知道。如果有人跟我进行这样的买卖，我一定会觉得非常划算。不知道您觉得？我现在也不知道事情到底是怎么回事。但是我已经知道你和新一是怎么看我的。我知道，不管我怎么解释，你们现在都不会相信我。不过没关系，我会用我的行动来证明我的真心。
这什么地方？为什么带我来这儿？这里是我们家的一套公寓，既然你已经被赶出来，今天就住这儿。这里有机票和支票，请你明天马上离开。胡千羽，红一个招数，不要对我用两次。从我在美国踏上飞机那一刻起，你就不断阻挠我回国。我回来只是为了亲情，为了找家。在心仪没有见到我之前，我是绝对不会离开的。亲情，如果你真的在乎亲情，就不会暗中抢购黄浩然的股份。如果你真的在乎这个家。就不会被反动派利用，不断的来攻击我。林威林，你还不明白吗？你如果留下来的话，事情只会变得更加糟糕。光是你创始人宫女的身份，就可以让恒盛纷争不断，流言蜚语还少吗？我对恒盛没有贪念的，那些说的那些话，我一个字都不相信。说什么新一五年前杀死了我父亲。还夺走了我的继承权，难道你信吗？我没有时间再陪你废话。我在网上帮你重新订了机票，班机时间明天早上九点。你的真心就留在机场见证吧。我说过，我是不会离开的。林维林，你能想出一百种方法留下来？我就有一百零一种方法可以赶你走。这一次我必须留下来，因为这是你五年前欠我的。对不起，林小姐，你必须要走。走吧，林律师，你在我们家待了那么多年，你看着我长大，我求求你再让我待一会儿，好不好？休一会儿。好了，你别再为难我了。林律师。这么久远的事情，也要翻来覆去说个不停。难道说，这么拼命的想要留下来，是想重温旧情？绝对不会再爱上你第二次，绝对不会，对，不会再被你迷惑，不会再为你动心，更不会再爱上你。不相信就把我留下来，看我会不会为了你动摇。你说什么？反倒是你，怎么那么激动？难道说想重燃旧情的其实是你？重燃旧情？我看你是痴心妄想吧。话说的再漂亮也没有用，一切还是要看行动。你敢跟我打赌吗？赌什么呢？赌让我留下来，看我们谁先重燃旧情。先动情的人先输。如果你输了，就让我留下来；如果我输了，
绝不回来。从爱你两次，就是对我最大的惩罚。好，我就跟你赌。但是在这个赌约结束之前，你只能住在这个公寓里。你所有的行为都必须在我的掌控之下，手机要二十四小时开机，我才能掌控到你。还有，我有自由进出这公寓的权利，所有条件，没有商量的余地。就算你能控制我的人，但是你也控制不了你自己的心。没关系。我不就拭目以待吗？好，我会住在这个房子里，也会答应你所有的条件。现在，你可以走了。是不是？看着你的时候，总会有一丝错觉。这就当是预约赌注。全部那么讨厌。我建议你回答。怎么是你啊？够了！哎，胡建宇，你干嘛？胡建宇，你放开我，你带我去哪儿？走！胡建宇，你说清楚，带我去哪儿？你，胡建宇，你要带我去哪儿？你在触碰我的底线，已经到了没有办法挽救的地步。为了防止你继续走错路，我决定送你出国。你有什么权利这样对我？就凭我们之间的赌约，在赌约期间内，你所有的行动都接受我的监管，没有商量的余地。那从现在起，我们的赌约就正式失效。从今以后，我们两个没有任何关系。不离，你这样太残忍了。既然你已经知道我是什么样的人。那麻烦靠边停车，我要下车。你要干嘛？放开我！你冷静一下，听我说。你没有资格命令我。武林，我们结婚吧。我们结婚吧。你说什么？我们结婚吧。从十八岁你离开的那天起。所以记忆很深，就是为了把它变得更好，更加完整的还给你，这样我才有资格对你把我自己的爱说出口。我之所以不要你留下来，是因为我不愿意你牵扯到上一代的恩怨
，你可以去美国过着平凡幸福的生活。但是，我没有想到会变成这样子，我们怎么会走到这一步？我不相信！你不要说了，我不相信！狐狸，你听我说，你别说了，我不相信！我发誓，我的每一字每一句都是真的，否则你永远都不要理我，让我再也没有办法接近你。我愿意放下你心中的仇恨吗？我甘愿放弃我的所有，只要你能脱离了痛苦的枷锁，我们两个人去偏僻的地方。过着幸福美满的生活，我们两个人离开这纷纷扰扰，已经过了五年，还有多少时间可以在一起？你就留在原地，不要动，让我的心离你更近，好不好？你说的是真的吗？你愿意跟我一起离开吗？我们永远在一起，好不好？好，永远在一起。接千羽的电话，心仪，喂，喂，喂，妈，我现在不想跟你多说话，你立刻给我回来。是不是很生气啊？你不用担心，我会解决的。哎，你昨天怎么睡在我的房间里啊？昨天晚上是你拉着我不放的。要是你不记得的话，算了。
胡总，这是要你签名的文件。这些事情你自己做主就好了，不需要我同意。怎么，你有什么话要说吗？我想申请去香港。为什么？因为我也是总裁助理啊，我想去香港替你分忧解难。我会，回去工作吧。嗯。不是要回家吗？要去哪？去超市买菜做晚餐啊。晚上留下来一起吃饭吧，我做了这么多菜也吃不完。你不用说，我也会留下来。这是我的家，来去都是我的权利。你今天这么处心积虑的接近我，说说你的意图吧。我想跟你去香港。如果你有个正当的理由的话，我倒是可以考虑。香港地皮拍卖是恒生第一次涉及房地产业，这么重要的事情，我想全程参与。李威林，说谎要变得像样一点。如果你不肯说出真实的理由。那我们没有必要再讨论下去。我也是总裁助理，为什么不让我去啊？明明就是因为你另有目的。怎么了？是因为我平常太纵容你，所以让你觉得得到放肆的许可吗？你不敢让我去，是因为你心里的胆怯。什么胆怯？你害怕自己输掉赌约，你害怕对我动心，所以才不让我跟你去香港的。林威林，你是在让我无话可说。胡千羽，香港一行朝夕相处。
，就当是给我一个心动认输的理由吧。放空天也不错。健康指南说啊，人不高兴的时候可以做深呼吸，有助于排解郁闷的心情哦。来，吸气，呼气，吸气，呼气，吸。老板，来，深呼吸一下，伸展你健硕的胸肌。六块巧克力，挺起来。林文玲，诱人的红唇也张开一下吧。吸，呼，吸。呃，车里的气氛有点沉呐。小贝哥，把全车窗都摇下来，让大家好好呼吸一下。待会儿拍卖会还要靠我们团结起来大展身手呢。好。关起，关起来！香香港的空气实在是太差了，可是香港的人很有人情味的。先生您好。一共是三间房 ，OK， 谢谢，不客气。老板，三张都办好了，把那个房间取消掉。嗯，取消？老板，你要让我住哪儿？不会让我跟你住一间吧？你跟他住一间？为什么要取消我的房间？林助理。是你要求来香港跟我一起工作，助理的职责就是协调和安排好我工作上的所有行程。在拍卖会之前，我们还有很多工作要做，不分昼夜，随时随地谈事情、谈工作。怎么样？你对我的安排还有异议吗？我是助理，你是老板，你以工作的名义，我无话可说。我只是希望，大家可以真的是用心工作。老板，林维玲好像很不愿意跟你住同一间呢，不然我陪你睡吧。哎，长夜漫漫，无人陪伴。我是害怕你缺乏安全感。哼，我还是好好过好自己的人生，享受自己的单人间吧。胡总，明天中午十一点，陈世陈顶礼约您去游艇码头小聚，之后安排午餐。后天中午十二点，拍卖会记者招待会和酒会。如果你有新的行程，我会再替您安排时间的。董事会那边有消息了吗？还没有，如果有回复，我会第一时间告诉你的。那今天事情到这吧，一起吃个晚饭吧。我来香港是履行一个助理的职责，我会安排人给您订餐。跟您吃饭不在我的工作范围之内，我还有事，胡总再见。刘林，刚刚
，去哪了？呃，去见一个朋友。哇，你还真巧有我过。才回国不久，连香港都有朋友，还一定要去见他。你在香港认识的这个朋友是什么时候认识的？是男人，还是女人？在网上认识的，认识很久了。他住在香港，一直想见他没有机会。刚刚陪他去逛了逛。女的，啊，胡总，如果没有别的事的话，我就先走了。哎，逛了这么久，肚子应该饿了。刚好杂志里这个会所看起来挺不错的。呃，不如我们就充当会游客，去逛一逛吧。啊，胡总，我竞拍资料还没看完，我要先回去看。明天再说吧，我们走。这里不能停车的，停车要罚款的。这是五百块钱，我把车费和停车费还有罚款费都给你了，快靠边，停一下。好吧。谢谢啊，下车，走了走了。干嘛？我们坐这里吧。错，胡总，你好像很轻松的样子。你难道一点也不担心竞拍的事情吗？竞拍金额，董事会已经批下来了吗？你关心这个干什么呢？嗯、呃，我只是觉得过两天就要竞拍了，我想提前做一些功课。具体竞拍金额的事情是由舒维负责，不在你的功课范围之内。不问不该问的问题，是个称职合格的助理必备的条件。你没有听过一句话吗？酒壮人胆，易泄人装。喝了酒之后，是最容易说实话和提要求的时候。喝什么果汁呢？我们喝酒吧。喝酒？你确定吗？你不是不能喝酒。我只是酒量不好，并不代表我喝不了酒。难得胡总你今天这么有情趣，我当然要陪你喝两杯啊，好庆祝我们今天的 Happy Together。怎么？你是害怕自己喝不够啊？好啊，既然你这么坚持。那就听你的。服务员，帮我拿个骰子。好的。光、嗯、喝酒太无聊了，我们来玩骰子吧，真心话大冒险。如果都做不到的话，那就只能喝酒了，可以吗？好啊。喝酒太无聊了，我们来玩骰子吧，真心话大冒险。如果都做不到的话，那就只能喝酒，可以吗？好啊。怎么样？真心话也是大冒险。大冒险。那这样好了，你把服务生叫过来三次，然后告诉他没事了。怎么，不行吗？那你还是喝酒。
好的，没问题。没事了。服务员，您需要什么？这次又需要什么？我要擦您纸。给您。还差一次，你没完成真心话可是大冒险。
为什么我出国那天，你不来找我？你不是说让我等你吗？我等了。不出现，为什么？为什么你没有出现？你告诉我。你说，我们只是兄妹间的感情，你真的这样想的吗？你说你从来都没有爱过我，这是真的吗？你真的这么想的吗？是在玩游戏，真心话大冒险。我们这样一声不吭的把林威灵留在酒店，不会出什么事儿吧？我已经吩咐过酒店了，不要吵醒他，应该不会有什么事。他不来，其实也好，免得卷入地痞事件，增加更多无谓的烦恼，反而不开心。嗯，从他离开深圳到香港，一直都不开心的。不会是因为那天你特意的安排，让李慕辰知道你和他的事？所以他，香港早茶吃那么多甜点，怎么就不会说出好话，不会让人开心呢？哎，笨！师傅，给你钱。好，谢谢。哇，不是吧？该来的都不掉。胡总，不好意思，我早上睡过头了。哇，起晚了还走的，这是甩也甩不掉。走吧。吴总这次来香港，一举一动可是备受瞩目啊，是吗？胡总年轻有为，又英俊帅气，香港的名媛淑女无不心动。只可惜他们行动之前，也不好好做做功课。不知道胡总身边已经有了女神级的竞争对手啊。这位就是林小姐吧？很高兴我们又有机会见面。没想到陈总，你也认识林小姐。吴林，怎么没听你提起过呢？我和陈总之前是校友，应该以前一起参加过学校的活动吧？是啊，林小姐当时才思敏捷，让我记忆深刻。毕业之后还想过有没有机会邀请林小姐到陈氏工作，但还是给胡总捷足先登了。现在已经是你的得力助手了吧，陈总？招助理和做生意一样，时机很重要。威林现在已经是我们不可或缺的左膀右臂。陈总，下次再有心仪的人选，可要提早下手了。喂，啊，您稍等一下。陈总，明白。下次我会学聪明点儿。公司还有些事情，我先去处理一下，你们先玩。
没想到你上大学的时候还是风云，竟然连陈氏集团的废材太子都跟你很熟啊？没有，我们一起参加过学校安排的商业实习，偶然碰到过几次。是吗？陈鼎礼是个傀儡，靠着宣奏去了斯坦福。但是心思从来都没有在念书上，每天都忙着在学校外面喝酒泡妞，连考试都不参加。你觉得我会相信他去参加学校安排的商业实习吗？商场就像战场，一个愚蠢的谎言可能会毁掉一切。说话时不要太轻率，要深思熟虑。这方面的能力，看来你还是要多锻炼。我昨天晚上是不是说了不该说的话？你昨天说了很多话，我不知道哪些话是该说的，哪些话是不该说的。怎么，你有什么话是不能被我知道的吗？没有。你知道的，我一喝酒就会乱说话，害怕说话太没分寸，惹你生气。聊什么呢？瑶瑶，你怎么来了？怎么了？不是不欢迎吧？<笑>开玩笑的，我跟陈经理早就认识了，他邀请我过来的。不说了，我带你们去个好地方。嗯，走来香港干嘛呀？你还记得环球老总乔丽吗？他常来老年中心参加活动，我们之前合作过几次。还有最近他要在香港举办个慈善大会，准备救助一些失独老人，就叫我过来一起帮忙。哎，对了，恒盛到时候也会参加，你也一起来吧。维玲。徐墨，千羽，我是申请了调休才能过来的，所以你可不要说我在矿工偷懒哦。有关工作的事情，就不要找我谈了。一到香港你就跑没影了，怎么才来啊？买礼物了。这是什么？我那一份呢？你不能厚此薄彼吧？爱情跟亲情当然不一样啊，怎么比啊？威利，我在香港待过一段时间，比较熟，找个时间我带你去逛逛吧。我哪有什么私人时间啊？我是来工作的，大家都在为竞拍的事情忙着呢。你这个第二助理不过刚刚上任，这么重要的事情千羽不会让你去做的，一定是第一大特助王树维的任务，不要瞎操心了，好吗？哎，大特助，过来玩吧！你们先玩吧，我要忙的事还多着呢。你快看一下。Go ahead。你交代别一件事情。是。他们两个在讲什么？看起来神神秘秘的，就在谈工作嘛。不是都说了今天是出来放松的吗？没事吧？没事，掉到衣服上了，我去洗洗。嗯、那好。哎，我去看一看威廉，需不需要帮忙？呃、嗯，哎、啊，怎么回事啊？就剩我一个人了，都让我考。
喂，你好，我是胡千宇先生的私人律师，麻烦您帮我查一个账户，他的近期资金动态密码是。我刚收到董事会那边的消息指示，关于拍卖资金的审批意见出来了。怎么样？比我们预计的还要少一些，一共是四十五亿，我们过来竞拍钱都不够，怎么和别人争啊？四十五亿。昨天在干嘛呢？啊，对不起啊。对不起，你没事吧？我没事，刚刚不小心没拿稳。我不管你在干什么，你刚才听到的数字不管是多少，必须加上十五。你在说什么？我听不懂。我在说这次恒盛的拍卖底价。吴千羽调动了十五亿的私人资金，用来确保这次拍卖成功。这是他手里的底牌，如果你想赢的话，就得把这张牌掀开。啊，维林衣服脏了，我带他去洗一下。君梦，关于这次拍卖，我有事想跟你讨论。你留下，让舒维带维林走吧。非要现在吗？就是现在，舒伟，带着走。好，走吧，林小姐。舒维，我想问你一件事情。什么事儿？我记得昨天晚上我和胡总喝了很多酒，但后面我就断片了，什么都不记得了。是谁把我送回来的？这种事还有别人吗？当然是我了。我这辈子就是个操心的命啊！你说什么任劳任怨的事不是我做、啊？别再闹了。那我昨天有没有说什么奇怪的话？奇怪，我去接你的时候，你一直都很奇怪啊，抱着我又哭又笑的，还把鼻涕沾了我一身。哎，那身衣服可是我花了半个月薪水买的 Valentino 啊。哦，对了，你不会有什么心理创伤吧？哭得那么厉害，要不要我帮你看一下星盘吧？看看你的月亮是不是有什么不良相位，帮你治愈一下灵魂深处的创伤。来吧，快把你生日报上来吧。你怎么相信星座？不是只有女孩子才关心这个吗？哎，喂，你不用去换衣服了。喂，林律师，请喝茶。好，谢谢。董事长，香港那边汇报，胡总已经和陈氏的陈经理见过面了，但是。张怀年还没有出现，是吗？嗯。恒盛跟陈氏共同竞拍一块地皮，免不了经常会见面，他怎么可能放弃这个机会呢？我在想，他肯定不知道又出什么花样，来利诱千羽了。要不要给胡总提个醒，让他以大局为重，不要被其他的事情干扰？那倒不必，这些事情。对他来说不是什么问题，他会处理好的。可是，这次董事会批复的资金，胡总想赢得拍卖，那实在太难了。这我知道。董事会对拍卖这块地皮的事非常的反对，那么我这个做母亲的总不能置之不理吧？儿子呢是 CEO， 我总不能当众跟他对着干。所以呢，我就通知了财务部，把钱宇申请的资金部分，我扣除了百分之二十，这样，他没有足够的资金就买不了那块地皮，他也就会知难而退了。嗯
，明白了。如果您没有别的事情，那我先回去了。林律师，您慢走啊。好，再见。好，好，再见。记得我吗？记得。哎，你昨天好像在玩我一样，不停的叫我，还喝了很多酒，又哭又笑。哎，你知不知道我是怎么回去的？哎，又来了个男的，把你们都接走了。那我们说了什么？我会哭啊？我记得是你问了他一个问题，他回答完之后你就哭了。一个问题？这你回来问去。我一定要问你一个问题。问一个特别、特别、特别重要的问题，你不要走。为什么我出国那天，你不来找我？你不是说让我等你吗？我等吗？我是为什么你都不出现？你说，我们只是兄妹间的感情。想的吗？你说你从来都没有爱过我，这是真的吗？你真的这么想的吗？我们只是在玩游戏，真心话大冒险。你告诉我这话好不好？我要让我陪你好不好？我有多难过？你现在不会也在骗我？你不是说了吗？这些都在冒险。叶文玲，这么晚你去哪儿了？哎呦，怎么了？眼睛红红的，这两天情绪不稳定，不要乱跑啊！哎，要不我帮你看看星盘吧？星盘呐、啊，就是你跟自己潜意识对话的一扇窗口，真的能够帮助你化解内心深处的痛苦。我来就是告诉你们，我累了，想先休息了。嗯、老板。你昨天到底跟他说什么了？他怎么变成这个样子了
常对叔叔，昨天我们出去喝酒，他说之前骗了我，他一直都喜欢我，从未忘记我。我真的搞不懂。说的会是真的吗？如果是你，你会相信吗